अन्नधान्य उत्पादनातील चांगल्या कामगिरीबद्दल महाराष्ट्राला कृषी कर्मण पुरस्कार केंद्राकडून जाहीर कापसाची फरदड घेणं टाळावं असं वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर अशोक ढवण यांचं प्रतिपादन आणि डीडी किसान वाहिनीवर महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रमाला होणार सुरुवात नमस्कार कृषी वार्ता बार स्वागत पहुयात कृषी विषयक सविस्तर वृत्त अन्नधान्य उत्पादन देश सर्वतान चांगली कामगिरी के महाराष्ट्र कृषि विभाग का पांच कोटी रुपया कृषि कर्मण पुरस्कार केन्द्र सरकार ने जाहिर किया केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पत्र पाठ पुरस्कार बदल अभिनंदन के दोन हजार सोळा सतरामध्ये महाराष्ट्रानं अन्नधान्य उत्पादन वाढीसाठी केलेल्या कार्यक्रमांचा केंद्र शासनानं आढावा घेतला महाराष्ट्रानं शेतकऱ्यांना सोबत घेत नव तंत्रज्ञान आणि चांगला विस्तार सेवेची सांगड घातल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात दोन हजार सोळा सतरामध्ये आघाडी घेतली त्यामुळे कृषी विभाग हा अभिनंदनाला पात्र असून हा पुरस्कार मार्च महिन्यात दिल्लीत प्रदान केला जाईल असं केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे पुढील हंगामी गुलाबी बोंडळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी चालू हंगामातील कापसाची फरदड शेतकऱ्यांनी घेऊ नये बोंडळीच्या नियंत्रणासाठी एकात्मिक पद्धतीनेच व्यवस्थापन करणं आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर अशोक ढवण यांनी केलं विद्यापीठांतर्गत असलेल्या नांदेड इथल्या कापूस संशोधन केंद्राच्या वतीनं नुकतीच कापूस फरदड निर्मूलन कार्यशाळा संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते बोंडळीच्या व्यवस्थापनाकरता शेतकऱ्यांनी घरच्या घरी निंबोळी अर्क तयार करावा प्राप्त ज्ञान अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावं असं सांगत शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी कृषी विद्यापीठ यापुढेही सदैव तत्पर राहील अशी ग्वाही डॉक्टर ढवण यांनी यावेळी दिली सध्या कापसाची पराटी शेताबाहेर काढून नष्ट करण्यासाठी जनजागृती करणं अनिवार्य असल्याचं विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉक्टर दत्तप्रसाद वासकर यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं कापूस फरदड निर्मूलन गुलाबी बोंडळी व्यवस्थापन यांसारख्या अनेक गोष्टींची माहिती तज्ज्ञांनी याप्रसंगी दिली तसंच राज्यामध्ये कापसाची फरदड घेण्यात येऊ नये म्हणून त्याच्या दुष्परिणामांची माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिकेचं विमोचनही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं या कार्यशाळेत अनेक तज्ज्ञ जिल्ह्यातील तालुका कृषी अधिकारी शेतकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते दूरदर्शनच्या डी डी किसान वाहिनीवर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम सुरू होत असून प्रसार भारतीचे अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश यांनी नुकतंच या कार्यक्रमाचं नवी दिल्लीत उद्घाटन केलं देशातल्या महिला शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि त्यातून त्यांनी मिळवलेलं यश या सगळ्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणं हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे डी डी किसान वाहिनीवर सोमवार दिनांक सतरा डिसेंबर पासून या कार्यक्रमाचं प्रसारण होणार आहे अशी माहिती डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश यांनी यावेळी दिली सोमवार ते शुक्रवार रात्री हा कार्यक्रम प्रसारित होईल या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांची यशोगाथा जो महिला कृषक है ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में उनका कितना बड़ा योगदान होता है चाहे वो खेती हो चाहे पशुपालन हो मधुमक्खी पालन हो सब में महिलाएं व्यस्त रहती हैं उनके योगदान को आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से इससे एक नई चेतना आएगी इट्स अ रियलिटी शो विथ अ डिफरेंस इट इज नॉट स्क्रिप्टेड फॉर टीवी इंस्टेड इट इज डिपेक्टिंग रियलिटी ऑन टीवी इट इज ब्रिंगिंग आउट स्टोरीज ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन इनोवेशन ऑन्टरप्रिनरशिप of the women farmers from across india every corner every state uh, and it is breaking all stereotypes aaj pasun ratri 8 vajta ha karyakram prasarit hoil kendra sarkar marfat rajyat hi pashudhan vima yojana rabavnyat yet ahe pahila tappyat rajyatil 50000 pashudhanacha vima utravnyacha uddishta thevnyat ala asun vima kadnyasathi kendra shasana kadun anudan denyat yenar ahe तीन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील गायी म्हशी घोडा ससा वगैरे जनावरांचा विमा काढण्यात येत आहे 
विविध आजार आणि अपघातात जनावरांचा मृत्यू झाल्यास पशुपालकाला विमा संरक्षण मिळेल त्यासाठी पशुपालकांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात संपर्क साधून योजनेत सहभाग नोंदवावा असं आवाहन जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर शिवाजी विधाटे यांनी केलं आहे जाणून घेऊया नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले शेतमालाचे बाजारभाव हे भाव शेतीमालाच्या उत्पादकांसाठी आहेत निराळा उल्लेख नसल्यास हे भाव प्रति क्विंटल आहेत तांदूळ चार हजार पाचशे पाच हजार गहू दोन हजार पाचशे दोन हजार नऊशे हरभाळा तीन हजार सातशे एक्कावन्न तीन हजार आठशे पंच्याहत्तर चवळीपाला सातशे नऊशे माठ भाजी सहाशे आठशे पालक सहाशे आठशे सफरचंद सहा हजार आठ हजार द्राक्ष तीन हजार पाचशे पाच हजार पाचशे संत्री दोन हजार सहाशे तीन हजार बाजार भाव विषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट ऍगमार्क नेट डॉट एन आय सी डॉट इन किंवा डब्ल्यू 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 डॉट एम एस ए एम बी डॉट कॉम या संकेतस्थळांना भेट द्या आता पाहूया हवामान वृत्त आणि हवामानाचा अंदाज येत्या दोन दिवसात राज्यात सर्वत्र हवामान कोरडं राहील असा अंदाज वेधशाळेनं वर्तवला आहे जाणून घेऊया राज्यातल्या प्रमुख शहरांचं तापमान कमाल आणि किमान अंश सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल तेहतीस किमान वीस पुणे सत्तावीस आणि आठ नागपूर सव्वीस आणि सोळा औरंगाबाद सत्तावीस आणि अकरा सोलापूर एकोणतीस आणि चौदा नाशिक सव्वीस आणि नऊ हवामान विषयक अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी डॉट जी ओ व्ही डॉट इन आणि डब्ल्यू 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 डॉट आय एम डी मुंबई डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या संकेतस्थळांना भेट द्या आणि याबरोबरच आजच्या कृषी वार्ता संपल्या पुन्हा भेटूया पुढील कृषी वार्तामध्ये तोपर्यंत नमस्कार